São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Oi, gente, tudo bem com vocês? Salve Maria e viva Cristo o Rei e viva o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Resolvi fazer esse vídeo... Um, porque eu tenho visto, visto coisas tão estranhas ultimamente e essa divulgação com essa divulgação do GOAT o que é GOAT? o que eu vou trazer aqui para vocês tá? GOAT, a palavra em inglês G-O-A-T GOAT são umas cabras, bodes né? Um, é, então, pode ser algo assim bastante inocente, mas uma nada inocente no mundo que a gente vive, né? onde tem uma agenda por trás de tudo isso e a agenda do, do mal. Né? É, as cabras, cabras, bodes, eles são usados no satanismo, tá? na maçonaria, no esoterismo. Tá? Então, não se iluda com a cabra. Por isso que eu coloquei aqui na, no meu vídeo essa imagenzinha do cordeiro, né? das ovelhinhas. Né? Então, os cordeiros são símbolos da mansidão, né? a mansidão de Deus. Né? Veja bem que até nas aparições de Nossa Senhora é, em Fátima, os três pastorzinhos, eles estavam, é, estavam pastorando as ovelhas, não eram as cabras, mas as ovelhas. E também, se não me engano, tem outras aparições de Nossa Senhora, onde também é relacionado com as ovelhinhas, né? Cordeirinhas, né? Então, está havendo agora uma divulgação que parece ser inocente, mas não é a divulgação do bode, tá? Então, eles chamam de goat, do cabra, as estrelas, hum, as celebridades, pessoas bastante é, notáveis, né? Nos esportes, por exemplo, até chamaram do Cristiano Ronaldo, que é um é, jogador de futebol, aliás, o melhor no mundo, na minha opinião, né, e de muita gente, então chamam ele de GOAT também. Então, muitos atletas, os melhores atletas do mundo, eles estão chamando de GOAT. Também eu acredito que isso tem acontecido no mundo da, da música ou do cinema, chamam GOAT, né, ou chamam GOAT assim de qualquer herói, uma pessoa extraordinária, entendeu? Mas uh, não há nada de inocente por trás disso. Não sei quem começou essa ideia, é, entendeu? Mas é, isso eu tenho observado desde o início desse ano, de 2024, essa, é, essa divulgação do GOAT, tá? Então, não se iluda né, com, com a cabra. Talvez e possivelmente eles vão é, introduzir, né, colocar isso nas, é, em brinquedos para as crianças, né, para as crianças se acostumarem com gold, é, né, e isso vai se tornar moda no mundo inteiro do gold, tá? Então eu fico até preocupado com os brasileiros, por quê? Porque os brasileiros. É, eles se iludem, se iludem bastante com modas, modinhas, né? Então, eles gostam muito de novidades, né? Nós sabemos. Então, talvez, talvez vão cair uh, nessa divulgação do bode, tá? Possivelmente. Então, gente, tenham muito cuidado tá? com o bode. 
É, como pode, né? Tenha cuidado, não caiam nisso, né? Cai quem quiser. E uh, cai quem gosta de seguir moda. Não é? Então, eu vou até... É, ler um versículo, dois versículos da, da, da Bíblia, né? Onde o Cordeiro é citado, aliás, é sempre citado de uma maneira muito carinhosa, né? É um símbolo da mansidão de Deus, né? Então, no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 29, 29 assim diz, no dia seguinte, João... Viu a Jesus que vinha para ele e, e ele disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, Nosso Senhor assim diz, Quando eu, o Filho do Homem, vier, vier, vier na minha glória, com todos os anjos, então me sentarei no meu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante de mim. Separei o povo como um pastor aparta as ovelhas das cabras, e porei as ovelhas à minha direita e as cabras à minha esquerda. Não se iluda com as cabras. Não siga as cabras. Siga as ovelhas, tá? Os cordeirinhos de Deus. Então, tenham bastante cuidado, tá, gente? Fiquem todos na paz de Cristo. Reze sempre a São Miguel Arcanjo, né? Rezem também ao Divino Espírito Santo para iluminar, para a gente não cair nas, cida nas ciladas do demônio, tá bom? Até logo. Fique na paz de Cristo. Amém.